Now, hindi tayo naglagay dito or dito kung wala man lang ta kung wala tayong um, cabinet dahil meron tayong aircon. Hello mga kahapi growers. So ngayon guys, um, ang ituturo namin sa inyo is more on um, setting up the laboratory. Paano ba siya isineset up? Saan mo ba dapat ilalagay yung transfer cases mo kung meron kang pintuan na katulad ng ganito? Or yung mga open close lang siya or push, push or pull, hindi yung sliding. Or kung uh, nasan man yung area na dapat merong hangin na dapat hindi ka, hindi ka sumasabay sa hangin. Kasi there's a big tendency na pwede pumasok yung hangin dun sa transfer box mo at dun naman magkakaroon ng contamination. Ayun yung mini-minimize natin. Eh. Kasi wala tayong um, tinatawag na positive air pressure sa loob since wala naman tayong HEPA filter or high efficiency particulate absorption filter sa loob. Kaya uh, ang kadalasan na ginagawa, ginagawa nating technique is just a still air technique na bumabase sa, sa galaw natin yung contamination tun sa loob ng bote. Kaya i-discuss namin sa inyo kung ano-ano yung mga dapat saan ilalagay ang mga transfer cases or transfer box natin and saan naman dapat yung aircon. Kung meron na kayong naka, nakaset na aircon, saan ba dapat nakalagay yung mga um, materials and chemicals natin para rin sa mga safety natin. No? Meron tayong safety precautions din at the same time. Para sa mga bata or sa mga matatanda, may ngipin. <laughs> Wala. So, Discuss ko muna sa inyo yung about sa pinto. Every time na nabubukas tayo ng pinto, merong hangin na pumapasok. So, there's a big tendency na halimbawa, kung dito tayo magsiset up ng, ng transfer case or dito tayo maglalagay, ang taas ng tendency na pumasok ka agad yung contaminant sa atin. Dahil dun sa pagbukas sara ng pintuan, kung may papasok man or kung may lalabas mang bisita or papasok na bisita dito sa laboratory or sa um, transfer area natin. Now, hindi tayo naglagay dito or dito kung wala, man lang ta kung wala tayong um, cabinet dahil meron tayong aircon. Yung aircon, kahit sabihin mong nagbibigay siya ng, nag, meron naman siyang filter, nagbibigay din siya ng lamig sa atin pero still, buga pa rin niya ng hangin. No? Ang filter naman ng aircon, hindi siya katulad ng HEPA filter or High Efficiency Particulate Absorption, absorption Filter na ina-absorb niya or um, ina-absorb niya yung mga microorganism para pure yung hangin na lumalabas. No? Yun yung ginagamit sa mga air purifier. Kung mataas pa yung microns, may papasok pa rin microorganism. Kung mas mababa yung microns mo, like mga 0.3, eh around 0.7 yung size ng micro ay eh, ng 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 microorganism niyo kadalasan so hindi siya masyadong papasok sa mag, kumbaga ma-filterize pa siya at the same time so now kaya dito natin siya nilagay ang ating transfer case number one, it's because of the movement of the air yun lang naman yung pinaka-concern natin dapat alam natin yung daloy ng hangin sa kwarto natin or else pwede siyang pumasok sa loob kahit anong ingat mo, kahit anong linis mo, kahit gano'ng kapakalinis mang linis ang warto mo. Pero still, kung hindi mo alam kung anasin yung kalaban mo at hindi mo alam kung paano mo ititreat yung kalaban mo dahil hindi mo nakikita, pwede ka pa rin, mako, ma, pwede ka pa rin makontaminate. So, yun yung minimize natin guys. At the same time, andito rin at least may ilaw, maliwanag, para at least habang gumagawa ako, hindi ko na masyadong kailangan ng, ng ilaw or ng, ng artificial light na sa salunang mga nakikita ko sa loob ng ng transfer cases ko. So, nas, mas nakatipid na rin ako at the same time. Minsan lang ako gumagamit ng love gown kapag feeling ko mukha kong foggy. <laughs> Or mukha kong feeling ko gusto ko maging mukhang hokag. <laughs> Pero, ito naman, um, honestly speaking, is more on kapag meron ako mga chemicals na kailangan gawin for tissue culture. Kasi, minsan sa tissue culture, gumagamit kami ng love gown dahil we're using Um, sodium hypochlorite or mga bleaching agent like Sondrox, Clorox, no? Yun naman kasi kapag ka medyo makulay yung damit namin, kahit bahay lang yan, eh pag nat nataluan yan ng kahit mga small amount of or small percentage of um, Zondrox, magkukulay pa rin yan. So kaya kailangan namin ng lab gown doon. Although more on tissue culture na yun, pag sterilize ng halaman, pag lilinis ng surface ng, ng plant mo bago mo siya ilagay sa loob ng bote, 
kailangan mag lockout. Pero, hindi siya necessary kailangan lagi mong suotin dahil, number one, nagkukos din to ng contamination. Why? Once na, maha, once na hindi ka, hindi malakas yung aircon mo, or wala kang aircon sa inyo, may tendency na pagpapawisan kayo kapag naka-lockout kayo. Naka-t-shirt kayo or naka-polo shirt kayo at the same time, nakapatong pa yung lockout nyo. Yun kasi ang, ang, ang mahirap doon, pwedeng mag-evaporate mag, 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 mag yung pawis nyo na habang nagagawa kayo sa loob ng, ng transfer box nyo. So eventually, kasama rin yun sa pag-evaporate yung microorganisms na nasa balit nyo. Kahit masabihin natin, naghugas na kayo ng kamay or nag-alcohol na kayo, still, hindi natin, uh, hindi tayo maging, hindi pwedeng maging complacent tayo or maging kampante tayo dahil hindi natin nakikita yung mga kalaban natin. So, now, may mga, na, may mga questions din kami kasi na na-encounter, kailangan ba ng aircon sa laboratory? Ano bang use ng aircon sa laboratory? Kung mapapansin nyo guys, mga kahapi growers, kung ano yung purpose ng aircon. Ang purpose ng aircon, hindi kailangan centralized. Hindi kailangan mamahalin yung aircon mo. Actually, and to be honest with you, hindi kailangan may, air, may aircon kayo. Why? Ang aircon, ginagamit lang siya para presko yung gumagawa. Para lang hindi siya pagpawisan. Yun lang yung purpose niya. Other than that, wala na. Okay? Eh may questions naman yung iba. Okay lang ba na walang aircon kung ilalagay namin siya sa... sa culture room or kung may, may mga shelves kami na paglalagyan ng mga mga cultures namin or yung mga halaman sa loob ng bote, kakailangan pa ba namin ng aircon? Dumidepende yan, guys. Pero kung meron na kayong established na plant na kinoklone nyo na lang, walang problema. Kahit nga hindi nakabukas yung aircon, eto hindi nakabukas ito madalas, nagbibideo lang ako, kaya, kaya siya nakabukas. Pero kapag tapos na ito, papatay ko na rin ito para makatipid ako sa oriente. Ngayon, ito, guys, um, hindi siya naka-aircon. Nandito lang siya sa area na naliliwanagan siya. Either naturally or artificially. Ano ba yung artificial light na ginagamit ko? Actually, ang artificial light na ginagamit ko ay ito lang. <laughs> o, di ba? Ang dami niyang purpose, di ba? Hindi lang siya pang record. Pang halaman pa siya. So, binubuksan ko lang yan every night. Yan. Kala ko, papahihin ako. So, bubuksan ko lang siya every night para lang mamit ko yung Um, 16 hours light, no? Pwede namang combination yun eh. As long as 16 hours light siya, 8 hours darkness. Yun ang requirement ng mga halaman sa loob ng bote para mas mag-grow pa siya. Para enough yung natatanggap niyang ilaw. Grow light will do. Artificial light like LED light will do. Or yung mga white lights. Huwag lang yung green light. Kasi hindi na iimit ng... Hindi natatanggap ng halaman yun. Ang natatanggap ng halaman sa LED light or sa mga ilaw is yung red and blue light. Dalawang red and isang blue. So, yun yung tatanggap niya. Kaya kung may grow light kayo, mas maganda. Kasi makikita nyo, nag-change din yung color ng halaman nyo kahit nasa loob pa lang siya ng bote. Pero ako, sa state ko, wala akong pambili ng grow light. <laughs> Pura ko eh. Pero, ayun, uh, mas okay na rin to. At least nakatipid ako sa, sa ginagawa natin. So, eh, pwedeng ganun lang din yung gawin nyo guys. Ang pinakakailangan natin is yung pinaka-purpose natin. Mabuhay yung halaman sa loob ng bote. So, yun lang naman eh. No? Disadvantage naman itong mga artificial lighting na walang timer. Kadalasan kasi sa mga growers, may mga timers din silang ginagamit. Pero, ito, kadalasan ang ginagawa ko, pinapatay ko na lang siya sa umaga, minubuksan ko na lang siya sa gabi, para lang mamit natin yung tinatawag, ay, sinabi ko sa inyo kanina na 16 hours light, 8 hours darkness. Pero kapag sumobra ka sa 16 hours light, guys, or parang nakabukas siya ng um, 24 hours, ang tawag naman doon is photorespiration. No? Parang tayo rin, pang gising tayo ng 24 hours, nangihina din tayo eh, imbis na maging productive tayo, di ba? Parang lagi puyat na puyat din tayo, so ganun din sa halaman. Meaning, hindi mo siya pinapatulog. Eh, kung lang nga yung nagko-control sa halaman, ibinigyan mo na yung halaman ng pagkain sa loob ng bote, kailangan i-control mo rin kung yung ilaw niya, at the same time, yung, yung time na kailangan niya rin matulog. So, yun yung kailangan nating alamin, technically, Once na magsiset up tayo ng laboratory sa small na kwarto, kahit mas maliit pa na kwarto, okay lang yan. No? Wag lang yung nahanginan kayo ng, ng labas. Kaya ito, naka-close to. So, I hope you enjoy our uh, simple video for today, guys. Mga coffee growers, shoutout pala kila Joanne Eraldo, Jared Kurt Bautista, 
Mr. King Philip Biazon, shout out sir. And si Miss Ancheri, maraming salamat sa support. Um, sir MJ Lituko, shout out po sa inyo. Mr. John Kenneth Padua, si Sir Nuki Bughaw Gutierrez, shout out po, shout out. And then si Sir Carlo Virtudes, tsaka si Kuya Oni and Chensa and family, shout out po sa inyo at maraming maraming salamat po sa support nyo sa amin. Happy growing po!